ka pumasa, hindi ka mabibigay. Amen. 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 Bago tayo magpatuloy, magsisimula tayo sa salita ng Diyos, bawal mo, magpuhan mo na magpilipuhan na. Kailangan makinig tayo dahil ito yung deklarasyon natin talaga sa pagbabalik ng Panginoon. At nung dati, magpaliwala lang sa Diyos, kaya kung ngayon magiging sa Diyos, kung tayo na hapit, kasi hindi lang pupiro ito. At ito po yung sinuro na kwentuhan ng araw ng Diyos ay nalapit na ito natin, ang ganyan mo pa, ganyan mo na po ang pagiging mga ang katalasan natin. Uh, siguro, nag-i-relig nyo yung salitang 666. 666, isang tao po yan. Siya po ang lalabas na Visaya. Siya po ang pagkakit ng Etais. Kaya naman, yun pala yung salitang ng Diyos. Meron kang dapat panunindigan ito yun sa puso. Dapat yan, once na may pangako ang Diyos sa'yo, Because we are the living and the last days. 
Mawapakinpon at gawin namin makikintindihan ang lahat ng mga nangyayari sa ulit kapanahunan. At patuloy namin ipasambuhan sa litako. At patuloy namin magampanan na kami Panginoon ay gamitin mo bilang yung instrumento sa ulit kapanahunan. Marami salamat Panginoon kaya iyong alipin tago mo sa iyong kurat lahat po kami nagpapangunaba ikaw lang ang aming itinakas. Salamat po ng marami ang mga sa pangalan ni Cristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ngayon, sa church ko is the most uh, safety place na buhay ng isang tao because the church is dwelling the presence of God. Then po, kinamang talaga. Lalo na po, na lockdown tayo, kung muna namin pag-tipon. Uh, masaya, masaya tayo dahil nasabit tayo sa pag-tipon. Pero lang, hindi lahat ay nakarating. Nahanap po sila, alam na po ang dalila. Alam po na po ay pinagkulat. So, marami tayong pwede uh, isipin na maraming hindi na nakadala. So, pinahanap na po. Ano na, ang Tuesday, ikaharap siya kung saan na nakakaroon at isipan ng, ng kanyang mga anak. At sometimes, ang ating po pagsisikap na unahin ang Panginoon, hindi na nangyayari kasi pinaghalilang ng, ng, ta- ng takot. Kung wala naman lockdown, kung wala ka si Church, may dalilang mga rin na itinabaho pa. Kanya-kanya tayong reason. Hindi natin matawa yung dapat na maging kayo ang tinuguhin natin. Kaya si Lord, kayo rin na siya rin, kayo rin na yung kayo rin na. Kaya para magpalagi, patuloy niya tayong palakasin, patuloy niya tayong gagamit na. So, ito po, ito po kwento nito, the boy Jesus is 12 years old pa lang, sinasama siya ng kanyang nanay, tatay ko po sa sa Jerusalem sa pagkat meron po taon-taon na silukasyon. Yung kwento na yun, matapos na ang silukasyon, sa tatlong araw, hindi nila alam kung umalis si Jesus, hindi pa lang isang alam. Hindi pa ang marami. Pumiwala yung sa alam. Bata pa siya. Kung ikaw po may anak, pumiwala siya ng busy o busy at those onions, kung kayo na para na panayo, siyempre, nakanakit mo, matatakot ka, hindi lang magula. So sa church din, yung din po, huwag na wala ang pahahanapin ka. Yan, kaya nga, minsan po masyado, ito pa importante sa sarili mo, bila sabi mo, ano nga mawala sa church, yun ang tulang pahahanapin ako. Kaya pag ulitin ka, gano'n ang isipan mo, sasabihin mo sa'yo, hindi ka nang hanapin kasi makulit na talaga. Gano'n lang simple. Amen? Naintindihan niyo po? So, ang aspeto nito, gusto ko po, kasi alam niyo naman, pag nagpipis tayo, hinihingi natin sa Panginoon yung doktor ka ba, yung kanyang message, kung ano po, paano tayo makakarilin kayo sa ulit pa ako ito. Sabi ko na, may kapatiran dito. Bakit siya wala? Kung dahil sa pinagkasama, nag-away. Nag-lockdown na, nag-away pa. Tungan natin na. So, pag nakita mo, buwan ko wala na. So, yung ganun kahalaga ng simbahan, sa harapan ng Panginoon. At sa akala mo ba, kung dating ng langit, wala ka doon, hindi ako nandun ka. Kaya lang, saan ka pa pumunta? Sa piling ng Diyos o sa ibang lugar? Kasi si Jesus, nung siya po ay umalis, sinanap siya. Kaya yung ating pong tatalakay sa umago ito, yung sagot ni Jesus, Why did you so me? Isang po, pagkataan ka, pag umalis ka, mahalaga na magpapaalam ka. Sa 
Kung nalilig mo po yung aking sinasabi, lalo na, ay, gusto ko na po mag-asawa. Pinapakalam mo yan eh. Kaya nga, ba na hindi po ito ng alam? Hindi po. Hindi po. So lahat ng bagay, as a family, hindi lang church, may kaayusan talaga ko. Hindi ito pasta-pasta ka lang, Because the church is a family oriented. Hindi ito gaya ng reliyon natin ang araw. Pag nawalik ka. So, may intindihan niyo po? May intindihan niyo? Sa ating pitag-isnan, kahit sampung taon ka, di ka pagsimba, hindi ka pupuntahan ang bahay mo. Kapit ka umapsil. Kapit ka mo. Dito lang natin ang tagtaan. Sa ating church, sa ating church, hindi ito hindi ito hindi ito hindi ito. Because we are oriented on the Lord. Yes. Tayo sa bahay ng Diyos. Kaya po, ang ating pag-usapan, napakahalaga po na ngayon pa lang na i-relate mo na yung sarili mo, paano mo i-relate yung sarili mo sa iyong mga katabi, sa iyong mga kasama, at kung paano mo bibigyan ng talaga ang pagbabalik ng pagbabalik. Kasi sa church ko, kung gusto nga ng Panginoon, magkais na tayo eh. Pero ang hirap magkais na. Magkais na lang tayo. Pero ang hinihingi natin sa Panginoon, ang blessing. Okay, magkais na talaga yan. Hindi ba yung magkariwala? Hindi sa gusto natin. Hindi na gusto natin kung ang blessing na magkais na tayo. So, kailangan magpatiyon tayo sa huli na panahon ng ito, sa pagkat, alam natin kung ang hinihiling mo lang sa Panginoon, puro protection, at hindi mo binasa na kailangan makutunan mo sa buhay kung kilalanin mo sa balikat Panginoon, kasi yung tapat ko nung nakaral, why you call me Lord, Lord, you did not obey me. Marami din niya, Lord, 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 kaya hindi mo mo sinusunod. Kaya po, ang mahalaga na yun, naalala ko lang yung macho, when, when Jesus, naranasan niya ang persecution at the time sa Matthew 16, persecution din. Kung paano tayo pinipersecute kayo, si Satanas, simple lang yung kanyang pagpipersecute, uh, sinasabi natin, para nabibistract tayo sa ating mga ginagawa. Kaya Jesus gawin din. Iniwan siya ng lahat. But because he is persecuted ng mga religious people Amen. like Pharisees and Scribes, we have one out there. Hindi mo na siya. And out of 100 na mga ako, ang natin ko na lang si Peter. Kasi totoo si Peter, sabi niya ito ang Peter, ano? Sa palagay nyo, kasi nabigdala mo sila. Peter, Joseph, yung lahat. Sa palagay nyo, sino ako? Diba si Jeremiah, si John the Baptist? Isa sa mga propeta? Ikaw, Peter. Ikaw, ikaw, sino ka? Wala na nga siya tinukoy, basta sumagot si Peter. Alam ko ikaw, si Jesus, ang anak ng Diyos mo duhan. Kaya Peter, sa ibang hindi dugo, hindi naman nagsabi sa iya. Kaya ang spirit ko ng mga nasa lang. Kaya sa bato ito, itatayo ko ang aking iglesia. Dahil ang pintuan ng demonyo, walang makapananagin sa iyo. Kaya tama yung awin na. Huwag ko tayo sa tahunan, Christian. Ang hirap po yung maging kalunan ka. Amen, makakate. Sabi na ito na kanina, nakakot tayo na. Sundalo. Tapos, overcomer tayo. At nila sa atin, kaya yan na wala, matapod din sa labas. Kaya, mahalaga po, sa makita natin, kung paano ang Panginoon, habang siya lumalaki, Siyempre, alaga siya ng kanyang tatay, tatay niya si Joseph, at ang kanya si Mary. Pero kadalasan si Joseph, o si Mary, at si Joseph, 
Walang mga nila sa Diyos. Alam niyo si Joseph sa parte ng Kerto. Walang mataas na posisyon sa Kerto. Sa Tatani. Hindi mataas ang pagdap niya sa mga pangyong. Kaya medyo mapapilag na nananaro siya maraming ng Diyos sa kanya. Ganyan siya sa panahon. Isa yung hinahalaman siya, kung nungaong ikaw ay mula sa Diyos, hindi ba sabi, mag-ano mo nga ng mga tanda? Kaya nga, ang unang bagay na dapat natin makita, isang tanong niya, ang kanyang nanay, bakit ba wala ka? Pinag-alala mo kami na gusto. Hindi para aminan, di ba? Pero sabi ni Diyos, hindi nyo ba alam? Una, unang puntos, kailangan po mamalagi sa bahay ng aking ama. Para pinapakalagahan kayo ni Jesus, at the time, kahit mali, kasi nakakapagpaliwalag siya, nakapagpaliwalag ng isang matangga, eh bata pa eh. Kaya ang mong sabay na saan ako kung anong talent o wisdom ang bata ko ito ang pakagili. Kung manalita, iba yung kanyang sinasabi. Kaya dapat ang isang kristyano ang isipan niya kapag tinatanong siya, alam ng mga nakaka, kita, o pamilya siya sa kanila. Tayo pamilya tayo eh. Lalo na tayo anak. Pamilya tayo sa tatay. Nawawala yung anak ko, hanapin ko ako po. Nawawala yung anak ko, hanapin ko. Kapag ako nila ako. Nagkaroon ng konting problema. Malis. Bilang ama, nagkaroon na lang. Eh kung alam mo lang, sa chance kung muna yun, hindi ako mag-aalala. Kaya ako ang pinuntahan ng iba, ang mag-aalala ko. Sana po maging ganyan ang concept mo. Kaya ang word ni Jesus, hindi niyo po po ah, po ba alam? Siyempre may po, hindi ba alam niya ang mga po. Dapat ako mo malagi. Sa harus ang mga po ba? Ngayon pa lang mga kapatid, habang inaantay natin, alam na natin po ano yung gusto eh wala eh. Tayo lang naglahanap ng gusto natin. Lord, kung malaki mo po, bless me and then, Lord, gabayan mo po. Pero Lord, pag hindi ako ng atin, nakakaintindi ka na lang. Pag hindi ako nakadali, Lord, lahat na naunawaan mo na lang, hindi ka rin eh. Gagawa ka ng paraan. Kaya tayo sa mga dito, lockdown na ka kayo. Walang trabaho. Kaya dapat sa isip mo, kahit anong adlang, kahit anong sa'yo, 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 sa mga nagpapaalam tayo, puta ko sa church. Kasi alam po lang din siya, hindi na ka sa church. Hindi sa church pumunta. Isang crush niya. O kaya kung punta sa church, iba lang ang motibo. Ang tindahan niyo po. Kailangan siguro po ninyo na na mapupunta kayo ng langit. Kaya maraming po na hindi ito na ito mapupunta ng langit. Para sa nabi, Lord, baka natin na pililigtas mo. Huwag mo pa alam. Yung faith na walang gawa ay ito. Amen. Amen. Kaya tandaan niyo yung nakita niya ito. Mananagumpay tayo, sundalo tayo. Lalabanan natin ang mga hadlang. Pwede mag-discard tayo. 
pamahamak tayo, pero meron tayong pinanghawakan sa tanahin. Kung si Jesus nagtagumpay, ikaw at ako magtatagumpay. Tapos na po yung pagpunta nyo kay Lord, kung blessing na lang, ito po yung ayuda ng isip ng mga tao ngayon. Alam nyo ba, kung hindi pa natin kilala ang Diyos, pinuntektahan na tayo, kung hindi natin sa kila. Nakakakain tayo. Kaya dapat, ang isang Kristiyano, ang dahil na lang ng kanyang buhay, mamalami siya sa piling ng Diyos, sa Iglesia, sa Church, yung dapat ang puso mo. Kung titignan ko sa atin, maraming maraming taksin. Maraming kanya-kanyang dahilin na, mga kapatid. Ito yun yung dapat mong makula. Kasi yun yung dapat mong makulaki. Halilig pa lang siya. Nakunta siya ro. At ang kaharap niya, puro guro. Puro guro. Pagtatanong siya kung ano yung matutuputan niya. Yung pero pagkatapos yung matuto. Nagagagay yung wisdom niya. At siya naman ay nagtuturo. At ang mga hayo ng katao sa kanya. Dahil ang batang senso, naging kalugod-lugod sa Diyos at sa kato. Ano lang ang dalilan? Hinagdaman siya. Walang nagpahalam sa kanya para para sinasabi niya, alam mo hindi ako papapayagan dahil baka pa ako. Hindi dahil ayaw ng magulang ko na ako'y pumunta sa simbahan. Kundi dahil baka ako, kalahit yung lugar, hindi ako pumunta. Yung ginawa niya, hindi naman, hindi naman yung pinig na bakit naman suway ko sa Jesus, dapat nagpahalam ko. Eh, sino na ang paliwanan? Hindi na siya papayagan. Kung sa liberal sa pisikal, Huwag na ito ang panahon na kapag tumating na ang, ang dilugyo ng buhay, ang problema ng buhay sa kanakit pupuntahan. Alam nyo, pag humingi tayo ng tulog, huwag na siya. O? Oh? Yung alam ko kayo? Mabaw ng tao na nananas. Kaya, uh, may blessed hope na pag uh, sanayin natin. Amen. I declare that my hope is of the God. 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 Of Mapalag nga kayo eh. Kami po, ang dami ng hirap. Ay pinanas namin, takso po. Salamat sa Panginoon, dami ng dito. At dito mo po, at ang dami. Huwag niyo sabihin mo lang takso, at na dumating. Ang nakakahiya, ang tagal mo ng bona din, hanggang ngayon, ganyan ka sa dyan, sinahanap ka. Hindi malaman kung talaga ang tulang ko sa Diyos eh. Okay. So, yung magandang pamantayan na yun, na kahit bata pa siya, yung ignorance niya sa atin, ano man ang mangyari, ano man ang sirkuntansya, ano man distraction, ang ilagay mo lang sa isip ko, na ilanan, pamantay ko sa house ng aking ama. Amen. Para matupad na ang 
kanyang plano na tayain ang mga tao. At ikaw na namamalagi, simpahan ng Diyos, hindi ka pwede balaya sa mga inunong mo ang isip mo ng tulungan ni Kristo.
Ang dahilan na na-lockdown ako sa trabaho. Iyak ko ako doon, ay yung pagkali ko. Iniisip ko na lang, imagination, ay ang oras na ito, sumasamba sila, pero doon may ulang, iyak ko. Doon ko kaya ko. Hindi pa hindi eh. Hindi ko nga, hindi ko balawa na lang sa akin na pag hindi nagsimba. Amen. Matthew chapter 12 verse 46 Ang 
maganda po i-rate ang sarili natin lalo na po sa kapanahon ng ito. Matthew 12, verse 46 to 50. While he was still talking to the multitude, behold, his mother and brother stood outside, seeking to speak with him. Then one said to him, Look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you. But he answered and said to the one who told him, Who is my mother and who are my brothers? And he stretched his hand toward his disciple. Here, my mother and my brothers. Give me. For whoever does the will of my Father in heaven is my mother, brother, sister. Ito po ang isang eksena naman ako. Alam niyo naman si Jesus, layo din niya sa buhay, ang minister turukan ng mga tao. Parang gaya natin ngayon, matuturukan tayo, kaya yung minister ni Jesus, pinagpatuloy natin. Tama, kapatid. Pinagpatuloy natin, ano tayo, magpagamit kayo. And then, ang sabi nila, eto ang totoong kapatid ko. Ang totoong kapatid ko, sumusunod sa kalooban ng ama kung ano ang kanyang sasabihin. Yun ang tunay na kapatid. So, ibig sabihin, pag hindi ka sumunod ka, Lord, di kita kapatid. So, naisip ko. Sabi ni Jesus, nagpipit siya. Nagpipit siya. Biglang, look! Parang pinahinto niya si Christ sa pag-Christ. Yung mga kapatid mo, may sa labas, hinahanap ka, gusto ka mong kamusap. Tulang niya. Hindi mo ba yung soul ko? Kaya ito ay sabi niya, ang tunay ng kapatid. Pagi mo sa kapatid mo, ang tunay ng kapatid. Tunay ng kapatid. Ay tumutupad sa kalooban ng ama na sa langit. Kaya yung kapatid mo, na tumutupad sa kalooban ng ama, kapatid mo yan. Why? Kailangan sinisunod natin ng pagsunod. 
yung lalagay ng babae, simple lang ano? Hindi ka sa pagkalita ng mag na sa bahay. Simple, lalagay ng lalagay. Seryoso tayo na kapag tayo ay nakakalimik, sumusunod tayo, tumutuhin tayong malapit ng kapatid at bida ng ating Panginoon. Yung mahalaga po sa pagpapalagpapit ng ating Panginoon. So, nakita natin mga kapatid, whosoever does the will of my Father is ever goes to obey the word of the Father in heaven. So, ito po ang masakit sa Matthew 7.21. Hindi lahat ng tumutawal sa ating Panginoon, Panginoon, kapasok sa kaya ng langit, kundi ang tao lamang na sumusunod sa kagawaban ng ating Ama na sa atin. So lahat tayo, ang ating goal, ang kapatid sa tingin ng Panginoon. Ngayon pa lamang sa line na natin, sumunod tayo sa kagawaban ng Ama. Palakuman na natin ang Diyos. So, Nakita natin mga kapatid, yung pangatlong bagay, my temple shall be called a house of prayer. Pangatlong halaga ng templo is a house of prayer. Amen. Ang bawat isipin ko, ang bawat individual ng kristyano, ang tuloy niya sa simbahan is a house of prayer. Amen. Hindi pwede ang pangsimbahan ito na mapalain kila o kaya yung simbahan ito para kasyaran ka. At sometimes yung tayo na sa ibang reliyon, ginagalan nila ang simbahan at takot-takot ang pagkakalinda. Pero at the time ni Jesus, doon siya pumunta nakita niya yung simbahan, sabi niya yung simbahan ito, ipis na simbahan ang panalit niya, pero ginawa niya yung tindahan. Tindahan ng mga magdanakaw ng kalapati, kaya sabi niya, sinipa niya, ha? Inalit niya ang lahat. Isa sa simbahan, pagpukul ka tayo, iba-iba ng mga otak natin, pinakapulitan mo. Magpukuli ka naman. Sabi mo, buhay ka naman sa akin. Hindi mo lang magpukuli. Maninihip sa akin. Huwag hindi nag-isip mo ba mo? Nasa simbahan ka niya. O kaya naman, Lord, ka na naman magpukuli. May tagpuang kami mga yan, ang best friend ko. <laughs> Hindi natin may sisin ko. Ano ba talaga ang halaga ng simbahan sa atin? Ito ba yung ordinary lugar? At naalala ko sa Solomon, at the time, sabi niya, magpapagawa ko ng pinakamagandang simbahan. At sa tuwing pupunta ako roon at mananalangin, sasagutin niya ako lahat ng mga kasalanan ko, matatawalan niya ako. Talong na value of church, mga kapatid. Yeah. Hindi tayo pumunta rin ito dahil kanino ng tao ng gawarang isip ko ng Panginoon. Yeah. At hindi po tayo mahaliga ng ating mga isipan. Sa so, pagkat kapag nandito tayo, lahat ang mga promise ni Lord ibibigay niya sa akin. Ang concept natin, ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang pag-aandog natin sa Diyos, Pinatanggap niya, nalulunod siya, kapag siya na lumod, hindi ka uuwi na hindi niya pinagpahal. Wala pa nga ng Diyos ka. Kaya, pangamit kong bagay na ipinangawin ng Diyos pagdating sa simpahan. O, ang bagay na dapat pangalaman, na isang individual, hanapin mong kayo ng iba, alam nila kung saan kayo pupunta. Kung matagalan mo ang tayo sa church, hindi tayo hanapin, patagtagal nila. Ang mga tao ang pumupunta dito, may hindi sa Diyos. At yung mga tao ang hindi sa Diyos, ang hindi natin lang ang hindi ng Panginoon. Yeah. Ang mga persecution, sa mga isa lang yan, pagkatapos yun, wala na. Magiging mapayapa na. Amen. Sa ngayon may lockdown, darating ang time, mawawala rin ang lockdown. Yeah. Hindi rin na lang kung kailan, basta mahalaga sa church kung ma-lockdown. Yeah. Hindi yan, no? Huwag kang ma-lockdown sa bahay mo. Lockdown ba o lockdown? 
lockdown, di lockdown din eh. <laughs> lockdown, lockdown. Amen? Kaya ang kapala nila, nandito pa sa simbahan. Ito ay nangyutin sa daan. Pabalik na ulit yun. Kapalit